ഗുഡ് മോർണിംഗ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ തെർമോഡൈനാമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒരു കനോണിക്കൽ എൻസാമ്പിളിൻ്റെ കേസിലുള്ള തെർമോഡൈനാമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് എൻട്രോപ്പിയും കൂടി നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച റിലേഷൻ ഉണ്ട് പി ആർ സി കൾ ടു ദാറ്റ് ഈ റേസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ ഇ ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യു ക്യു ദാറ്റ് ഈസ് ദ പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ടേക്ക് ഇൻ ദ ലോഗരിതം എൽ എൻ പി ആർ സി കൾ ടു എൽ എൻ ഓഫ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ ഇ ആർ മൈനസ് എൽ എൻ ഓഫ് ക്യു എൻ അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം സോറി അറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ വോളിയം ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻറ്റില് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ വോളിയം ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇവിടെ ലോഗും എക്സ്പ്ലനേഷനും ഒരുമിച്ച് വരുന്നതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ ക്യാൻസലേറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് എസ് മൈനസ് ബീറ്റ ഇ ആർ മൈനസ് എൽ എൻ ക്യു എൻ ദെൻ എൽ എൻ പി ആർ സി കൾച്ച് ദിസ് വൺ ഓക്കെ ഇനി ടേക്കിംഗ് ദ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വാല്യൂ വി ഗെറ്റ് എൽ എൻ ഓഫ് പി ആർ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എൽ എൻ പി ആർ സി കൾ ടു മൈനസ് ബീറ്റ ദാറ്റ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് ഇ ആർ ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് എൽ എൻ ക്യു എൻ ക്യു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും അതൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും അതായത് സമ്മേഷൻ ആണ് ടോട്ടൽ എനർജിയുടെ സമ്മേഷൻ ആണ് അതൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും സോ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ എഴുതാം ദെൻ എൽ എൻ പി ആർ സി കൾ ടു മൈനസ് ബീച്ച യു മൈനസ് എൽ എൻ ക്യു എൻ നമ്മൾ എൽമോൾസ് എനർജിൻ്റെ ടേംസ് പ്രകാരം എൽമോൾസ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് കെ സി കൾ ടു മൈനസ് കെ ടി എൽ എൻ ക്യു എൻ എന്നുള്ള റിലേഷൻ പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ റിലേഷൻ പ്രകാരം എൽ എൻ ക്യു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് മൈനസ് കെ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ ടി എന്ന് എഴുതാം സോ പ്ലസ് എ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ ടി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബീച്ച ഓക്കെ എന്ന് എഴുതെ ഇനി ഇതിൽ ബീച്ച എന്നുള്ള ടേം കോമൺ ആണ് നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാം ബീച്ച സീക്വൽ ടു എ മൈനസ് യു എന്ന് എഴുതി ദാറ്റ് ഈസ് എ മൈനസ് യു അതെന്താണ് മൈനസ് ടി എക്സ് ആണ് കാരണം എൽമോൾസ് എനർജി കാണാൻ ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് പറയാം ദാറ്റ് ഈസ് യു മൈനസ് ടി എക്സ് ഇതിൽ നിന്ന് എ മൈനസ് യു സീക്വൽ ടു മൈനസ് ടി എക്സ് എന്ന് എഴുതാം സോ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എൽ എൻ പി ആർ സീക്വൽ ടു ബീറ്റ എ മൈനസ് യു എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ടി എക്സ് സോ മൈനസ് ബീറ്റ ടി എക്സ് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ദെൻ ബീറ്റ സീക്വൽ ടു വൺ ബൈ കെ ടി അപ്പോൾ ടീം ടീം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി കെ ഇങ്ങോട്ട് വരും സോ കെ ഇൻറ്റു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എൽ എൻ പി ആർ സീക്വൽ ടു മൈനസ് എക്സ് എന്ന് എഴുതാം ഈ വൺ നെഗറ്റീവ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാണ് മൈനസ് കെ ഇൻറ്റു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എൽ എൻ പി ആർ എന്ന് എഴുതി ദാറ്റ് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എസ് ദെൻ എൽ എൻ പി ആർ ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കെ സിഗ്മ ആർ പി ആർ എൽ എൻ പി ആർ എന്ന് എഴുതാം ദിസ് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഫോർ ദ എൻട്രോപ്പി അപ്പോൾ എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് ദ ദ എൻട്രോപ്പി ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ഈസ് ഡിറ്റർമൈൻ ദ completely by the probability value PR for the system. അതായത് സിസ്റ്റത്തിലെ എല്ലാ പ്രോബബിലിറ്റിൻ്റെയും അതായത് കംപ്ലീറ്റ് പ്രോബബിലിറ്റിൻ്റെയും സമ്മേഷനായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു എൻട്രോപ്പി നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ എൻട്രോപ്പി ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ഡിറ്റർമൈൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ബൈ ദ പ്രോബബിലിറ്റി വാല്യൂ ഓഫ് പി ആർ ഫോർ ദ സിസ്റ്റം ഓക്കെ ഇനി നമ്മളൊരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേജ് സീറോ കെൽവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേജ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് ഓൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ഒക്യൂപ്പൈ ഇൻ ദ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേജ് എല്ലാ പാർട്ടിക്കിളും ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്യുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേജിലാണ് സോ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേജിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റേറ്റിൽ അതർ സ്റ്റേറ്റിൽ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് കംപ്ലീറ്റ് എൽ ഓൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ഒക്യൂപ്പൈ അറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എപ്പോൾ
then ln 1 so we get entropy becomes zero so the entropy becomes zero at the ground state of energy this is the third law of thermodynamics it is third law of thermodynamics in equivalent title on night and I'm so I'm meaning in the entropy the correct value number it is very correct Karana number third law of thermodynamics out on the end valid down and day in the muck and the day in the kitten and so Entropy in the it means that the entropy of a system determined completely by the probability values PR for the system. Completely in the Paranula Karnam, we put in sigma. Okay, about a system there, core energy levels in the Jerica, or any probability P0, P1, P2, and the Anangil. If the system probability and the case of entropy, the the probability of the summation. We calculate the entropy by the canonical ensemble. Okay? In the system, we have a ensemble of the system. The system is equal probability. Equal, that is the total number of microstates in the omega. And then, if you have levels in the levels in the probability of the one by omega atom. That is by equal probability. That is equal a prior probability. All microstates all microstate having equal probability to occur that is equal to 1 by omega omega state in the angle or omega or on the name probability another 1 by omega item could come I'm gonna angle pr is equal to 1 by omega or can angle the entropy is equal to minus k sigma r from 0 to sorry 0 to omega can omega value into the number of no one model energy one model zero la one uh, 1 by omega ln of 1 by omega in the room in the ln of 1 by omega in the burn of the minus ln omega at a monkey good term karnam number here particular value math number can on a 1 by omega on another ln of 1 minus ln of omega ln 1 and one another my zero on it that is that is equal to minus ln omega in your summation could can end from 1 to omega by summation equal probability either one to the name omega and the terms going to multiply chay the mother time so we get minus k omega but it omega where in the day omega one to multiply chain your omega don't know ln of penny minus where in the minus ln omega in the kurtu e omega omega cancel the boy can k ln omega this is the value for the entropy this is the familiar relation that is called the boltzmann relation it is indicate that the statistics and the thermodynamics the relation between the like the contact between the statistics and the thermodynamics okay apo ee oru result ennu parayunnathu micro canonical ensemble theory lum ee result endanu valid aayittu varunna onnana apo namukku oru familiar aayittulla relation entropy de case namukku getti epo or each state having an equal probability in a system okay ini nammude partition function nammude parnu q n endu parna value nammude parnirunu adine alternative aitulla vera oru relation nammude calculate cheyane alternative expression for the partition function appo nammude partition function nammude define cheyunnathu q n v comma t is equal to Sigma R e raised to minus beta E R summation of the individual levels individual factor e raised to minus beta E R. Okay. Now we have the levels energy level or particular energy on the code the levels in the assume that is called degeneracy. For degeneracy in the assumption number condo running gill. That means degeneracy in the varnale or particular energy on the code the number of particles in the jerica. So EI in the parina energy, GI in the parina number of levels in the parina. Angan angle 
ഈ കേസിലുള്ള പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യു എൻ വി കോമാ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ആർ ആർ ക്യാൻ ബി റീപ്ലേസ്ഡ് ആസ് ഐ ജി ഐ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ ഇ ഐ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കേസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് ലെവൽസ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ഇതിൻ്റെ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇ സീറോ ഇ വൺ ഇ ടു എന്നതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കേസിലുള്ള എക്സ്പെനൻഷ്യലിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ബീറ്റ ഇ സീറോ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ ഇ വൺ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ ഇ ടു എന്നതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൊത്തം പാർട്ടീഷൻ പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ ഇ സീറോ പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ ഇ സീറോ വൺ പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ ഇ ടു അതായത് നമ്മൾ സമ്മേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ ഇ ആർ എന്ന് നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ഡീജനറസി വരുന്ന സമയത്ത് അതായത് ഇ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ നമുക്കിവിടെ ജി രണ്ട് രണ്ട് ലെവൽ വരുന്നുണ്ട് ഇ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ലെവൽ മൂന്ന് ലെവലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ജി വൺ സീക്കൾ ടു ടു ജി ടു സീക്കൾ ടു ടു ജി സീറോ എടുക്കാം ഓക്കെ ജി സീറോ സീക്കൾ ടു ടു ജി ടു സീക്കൾ ജി വൺ സീക്കൾ ടു ത്രീ ദെൻ ഇ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന എനർജി ഒരു ലെവലായിട്ടാണ് വരുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ജി ടു അപ്പോൾ സീറോ വൺ ടു ജി സീറോ ജി വൺ ജി ടു എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൊടുത്തു ദാറ്റ് ഈസ് അത് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ അപ്പോൾ ഇ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന എനർജി രണ്ട് ലെവലായിട്ട് ഇ വൺ മൂന്ന് ലെവൽ ഇ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലെവൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കേസിലുള്ള പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ക്യു എൻ സീക്കൾ ടു ഇ സീറോ രണ്ടെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീച്ച ഇ സീറോ പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീച്ച ഇ സീറോ എന്ന് വരുന്നുണ്ട് പ്ലസ് ഇത് മൂന്നെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീച്ച ഇ വൺ പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീച്ച ഇ വൺ പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീച്ച ഇ വൺ അടുത്ത ലെവൽ എങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് ഒന്നാണ് വരുന്നത് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീച്ച ഇ ടു ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഒന്നാമത്തെ ലെവലിൽ രണ്ടെണ്ണം വരുന്നത് കൊണ്ട് ടു ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീച്ച ഇ സീറോ എന്ന് എഴുതാം പ്ലസ് അടുത്തത് മൂന്ന് ലെവൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീച്ച ഇ വൺ എന്ന് എഴുതാം പ്ലസ് അടുത്തത് ഒരു ലെവൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് വൺ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീച്ച ഇ ടു എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ സിഗ്മ ഐ ജി ഐ ജി ഐ റെപ്രസെൻ്റ് ആസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ലെവൽസ് ദ സെയിം എനർജി ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീച്ച ഇ ഐ എന്ന് എഴുതാം That is the partition function for the degeneracy. For degeneracy, we will say that we will have a relation to Qn is equal to sigma i g i exponential of minus beta e i and either. Okay? We will probability and we will calculate the lower level of probability. That is how we will calculate the g i exponential of minus beta e i divided by sigma i g i i. എക്സ്പെനൻഷ്യൽ ഓഫ് മൈനസ് ബീറ്റ ഇ ഐ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാനും അപ്പോൾ ജി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫാക്ടറാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് എത്രത്തോളം ലെവൽസാണ് ഇക്വലൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിം എനർജി ലെവൽ വരുന്നത് എന്നത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാല്യൂ ആണ് ജി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജി ഐക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് വെയ്റ്റ് ഫാക്ടർ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക വെയ്റ്റ് ഫാക്ടർ അപ്പോൾ ജി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റോളായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഒരു വെയ്റ്റ് ഫാക്ടർ എന്നുള്ള ടേംസ് വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിസ്കസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ കുറേ ലെവൽസ് വരുന്നുണ്ട് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ലെവൽസ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ലെവൽസ് വരുന്നുണ്ട് ഫോർ എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് വോളിയം അതായത് ഒരു ഗിവൺ വോളിയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് വോളിയത്തിൽ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അതായത് നമുക്ക് എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ടുള്ള എനർജി ലെവൽസാണ് വരുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ എനർജി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ അതിൽ നിന്ന് ഡി ഇ ലെങ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ
ലെങ്ത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ഡി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇ റെസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ ഇ ജി ഓഫ് ഇ ഡി ഇ കാരണം എത്ര ലെവൽ ഉണ്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പകരം ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേജ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്പർ ഓഫ് ലെവൽസ് ഇന്നെ യൂണിറ്റ് വോളിയം ഓർ യൂ ഇനിയ വോളിയം അപ്പോൾ അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇ റെസ്റ്റ് മൈനസ് ബീറ്റ ഈ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ഗോട്ട് ആൻഡ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ ജി ഓഫ് ഇ ഡി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേജ് എന്നതിനാണ് ഇത് ക്യാൻ ബി റൈറ്റ് ദാറ്റ് പി ഓഫ് ഇ ഡി ഇ അപ്പോൾ നമുക്ക് മൊത്തം പ്രോബബിലിറ്റി കാണണമെങ്കിൽ ഇ റെസ്റ്റ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ ഇ അതായത് ഓരോ സ്റ്റേജിൻ്റെയും കംപ്ലീറ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി ഈ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റീസിനെ ഞാൻ സി എന്നുള്ള ലെക്ചർ വെച്ച് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സി നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പ്രോബബിലിറ്റി മാക്സിമം കണ്ടീഷൻ കൊടുത്ത് നമുക്കൊരു ഫൈനൽ റിലേഷൻ എത്തും ആ റിലേഷൻ എന്നുള്ളത് ഈ രീതിയിലായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഇ റെസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ ഇ ജി ഓഫ് ഇ ഡി ഇ ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി അതായത് കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റേജ് അതായത് ഫ്രം സീറോ ടു മിനിമം ലെവലിൽ നിന്ന് മാക്സിമം ലെവൽ വരെയുള്ള വാല്യൂ കാരണം ഇൻഫിനിറ്റിയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റുക കാരണം ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ലെവൽസ് ഇൻ എ ലാർജ് വോളിയം എന്നതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇ റെസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ ഇ ജി ഓഫ് ഇ ഡി ഇ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ദിസ് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഫോർ ദ പ്രോബബിലിറ്റി അപ്പോൾ ഒരു കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റേജാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്ന പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ ഇൻറ്റർവൽ എനർജി ഡി ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എനർജി ഇൻറ്റർവലിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇ റെസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ ഇ ജി ഓഫ് ഇ ഡി ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഓഫ് മൈനസ് ബീറ്റ ഇ ജി ഓഫ് ഇ ഡി ഇ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം സൊ ദിസ് ഡിനോമിനേച്ചർ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു എൻ വി കോമ ടി ദാറ്റ് ഈസ് ദ പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇ റെസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ ഇ ജി ഓഫ് ഇ ഡി ഇ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ദിസ് ഈസ് ദ പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡീ ജനറസ് ഇല്ലാത്ത കേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നോൺ ഡി ഡീ ജനറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോൺ ഡീ ജനറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേസ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഒരു ഡീ ജനറസ് വരുന്ന സമയത്തുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയും അതുപോലെ പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷനും നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു അതുപോലെ ഒരു കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റേജാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പ്രോബബിലിറ്റി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വാല്യൂ കാണാം എന്നതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വാല്യൂ കാണാം അപ്പോൾ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വാല്യൂ കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ദാറ്റ് ഈസ് സി ഒരു എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിസിക്കൽ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടതെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എഫ് ഓഫ് ഇ ഇ റെസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ ഇ ജി ഓഫ് ഇ ഡി ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇ റെസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ ഇ ജി ഓഫ് ഇ ഡി ഇ എന്ന് എഴുതാം ദിസ് വാല്യൂ ഈസ് കോൾഡ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് എ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എഫ് ഫോർ എ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എഫ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇതിലുള്ളത് ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എക്സ്പ്രഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ മൂന്ന് കേസുകളിലെ പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഒരു നോൺ ഡീ ജനറേറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് അതുപോലെ ജന ഡീ ജനറസി വരുന്ന സമയത്തും അതുപോലെ ഒരു കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റേജ് ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക്